ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დღეს მორიგის ხდომა გაიმართა. ხდომა საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსანდრე ციცქიშვილი უწყობოდა, რომელმაც კოლეგებს დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები გააცნო. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის მეორე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ და მეორე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ. საკითხი კოლეგებს ეკონომიკის ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ მალხაზ გოგატიშვილმა გააცნო. სხდომაზე წარმოდგენილი ორივე საკითხი დეპუტატებმა განიხილეს, იმშჯელეს და ერთხმად დაამტკიცეს. ეკონომიკის სხდომაზე გატანილი იქნა საკითხი საპრივატიზაციო ნუსხის დამტკიცება. საქმე ეხება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ წინს, რომლის პროცენტობა 2 მილიონამდე მთელი 2 მილიარდი ნაწილი ეს არის თხელიწის ქუჩაზე მდებარე სტომატოლოგიური პოლიტიკის შენობა. შენობა წარმოადგენს 150 კვადრატულ მეტრს, ისიც რომ მოუწესრიგებელია შენობა, გარე ფასადები, შიგა კომუნიკაციები, სარემონტოა, ბიუჯეტი განსაზღვრული არ არის ამ შენობის რეაბილიტაცია და საქმეთა გადაწყვეტა ვინაიდან მისგან არ ღებულობდა ბაგებულ დივიდენტებს, გადაწყვეტა გაასვისოს ეს წიგნი, რასაც ხარ გამოჯირა როგორც კომისიამ, ისევე საკრებულოს დეპუტატებმა. მე ჯერ მოხდება შეფასება აუდიტის მიერ, იქნება განსაზღვრული შეფასებებში გამოვედენ და რა ჩვეულებრივად ვინც მეც გადაიქთის კონკურსის წესით, მოხდება მისი გასვლა. სამი აპრილის დილის მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევები 158-ამდე გაიზარდა. აქედან გამოჯამრთელდა 27. გუშინ საღამოს დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა 154 იყო. კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 5,050, ხოლო სტაციონარში მეთოლყურეობის ქვეშ 2,51. თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორის მარინა ეზუგბაიას განცხადებით, როდესაც ქვეყანაში შიდა გადაცემა დაწყებული, დღეში 12:20 ახალი შემთხვევა ბევრი არ არის. როგორც ეზუგბაიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, თუ ასეთი მასშტაბით გაგრძელდება პრობლემა დიდი დანაკლისების გარეშე გადაილახება. ჭიათურაში თვით იზოლაციაში მყოფი პირების რაოდენობა შემცირდა როგორც დღეს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჭიათურის მუნიციპალური სამსახურის უფროსმა ხათუნა კუპატაძემ განაცხადა 3 აპრილის მონაცემებით ჭიათურაში თვით იზოლაციაში სულ 7 პირი რჩება კარანტინში კი 6 მოქალაქე იმყოფება რაც შეეხება საჩხერეს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საჩხერის მუნიციპალური სამსახურიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად საჩხერეში სულ თვით იზოლაციაში 27 პირი რჩება, 47 მოქალაქე კარანტინშია. საჩხერის სამედიცინო ცენტრში კი მკურნალობას 12 პაციენტი განაგრძობს. მთავრობა პოსტკრიზისული ეკონომიკური პროგრამის შექმნაზე მუშაობას იწყებს. როგორც ბევრთან შედარებით ადრე დავიწყეთ ეპიდემიასთან ბრძოლა, დღეს უკვე უნდა დავიწყოთ პოსტკრიზისული ეკონომიკური პროგრამის შექმნა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ საკოორდინაციო საბჭოს სხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, ეკონომიკაზე სულ უფრო მეტი აქცენტი უნდა გაკეთდეს. თავრობის მეთაურმა პოსტკრიზისული ეკონომიკური პროგრამის შექმნის აუცილებლობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ უნდა იყოს აშკარა სხვაობა რა კეთდება კრიზისის პერიოდში და რა პოსტკრიზისულ პერიოდში. გახარიას განცხადებით ქვეყნებს შორის გლობალური კონკურენცია იმაზე დაიწყება, თუ რამდენად სწრაფად შეძლებენ ეკონომიკური პრობლემების დაძლევას. პრემიერ-მინისტრმა ჯანდაცვის, ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროებს დავალებები მისცა. თავრობის მეთაურმა უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს სხდომაზე კორონავირუსთან დაკავშირებით დღეს არსებულ ვითარებაზე ისაუბრა და ხაზი გაუსვა რომ ძირითადი დატვირთვა დღეს ჯანდაცვის სამინისტროს და ჰოსპიტალურ სექტორზე გადადის. თავრობის მეთაურმა ჯანდაცვის სამინისტროსთან მოითხოვა დეტალური ინფორმაცია თუ როგორია მზაობა ვირუსთან ბრძოლის პირველ ცხელ ხაზზე. დღეს სამწუხაროდ გვაქვს 18 ახალი დადასტურებული შემთხვევა, გუშინ ქონდა 15-ი და აშკარაა რომ ამ სიტუაცია გარდა იმისა რომ მძიმდება 
ամաստան էրթատ տեմպից տեմպից սուլպրոդա ուպրո սրապիղ տեպա։ Ամիտոմ դղես չու են էրտ միշնուլավ տխե դավտրոմ ձիրիթադի դատուրթավ կադադիս ճանդացույս ամինիստրով զետա հոսպիտալուր սեկտորս է։ Ամիտոմ ճանդացույս ամինիստրով դես մի իղոս դավալ է բատ հոսպիտալուրի սեկտորիս ձիրիթադի կլինիկ է բիս սրուլ իմ զավոնբի շեմոց մեպա ուախլոյսի որիտգիս գամալով աշի ես էրթի, դա մեր որ է, պիրվել ադի ճանդացույս, � շեսաբամիսատ էս խալխի սադարիան, ռասակ է թե բեն, ռամդինութարիան մզատա, ռոգորարիս գաշնդի ես ինպորմացիա, պիրու ալրիք չի ամադամիան էպիս տրեինինգ էպի, տա մատի մզավոպած խել է բաստան գամուծոյուլի սուտք Սակարտուելոշի ախալի կորոնավիրուսիս գավցել էպիս, պրևենցիս միզնիտ թավդացույս ձալ էպիս, դասավլոտիս սարդլոբամ, Սամոք մեդոր այիոնշի Սակոնտրոլո գամշովի պունկտ էպիս ռաոդենովա գազարդա։ Երովնուլի գվարդի սատա սպեսիալուրի օպերացի էպիս ծալեպիս, կոտանա ոպևի տասավոլեց սարդլոբիս օպերատի ուլ դակոմ դեպարեպաշի կատավույտնեն դա դղեիդան, սակովել թաղոք առանտինիս պիրովեպիս կոնտրոլս տասավոլեց � մուվացկո ոտնավոտքի սակոնտրոլո գամշեմի պունկտի, դա ասև է սամի սապատրոլու մարշուտի։ Աղնիշնուլ ամուսանի շեսուլ է բաշի չարտուլի արոքոս դասավլետի սարբլովա, ասև դասավլետ սարբլովաս ոպերատի ուղլատի Հինակա սակրտասամից ոս կետանախում պեպտան, մարդու ախործի էլ դեպա դասավլ է ծարդլովի շտաբիդան, դա չվենի շտաբի, ոզդահոտցած գանմալովաշի, ախործի էլ էպ սկվել ամի մարդուլ է բազե մարդվադա կոնտրոլիս ոպերացիվց։ Սաբերծնեցիս էկլեսիամ աղդգոմիս դղեսաս ծավուլի սազեի մոտ աղնիշունա գադադո։ Սաբերծնեցիս մարդլ մատի դեպուլուրի էկլեսիի սինոդմա աղդգոմիս դղեսաս ծավուլի սազեի մոտ աղնիշնույս գադադ է բիշեսախեպ կադաց Ելադիս էկլեսիս դոմինանտի ռոլիսա, ռոմելից Սաբերծնետիս կոնստիտությի թա գանսազգրուլի, բոլոտ գեպիս գանմոլոբաշի ռամդենիմ է մարդլ մադի դեպելի մխուդելի դաղակ ավես, ռոմլեպից սիլոպնեն, կոյխանաշիմ թարովիս միեր գամոցխադեպուլ Ացրի կարանդ ինիս վադեպս եմ տխովա մոսախլեովամ սախլեպ շի լոցոս։ Սակարդոլոմ ուգրայինամ, ամերիկամ, էվրոք ավշերիս կեղնեպ մադա բրիտանը չի գայերոս գեներալուր ասամբլի ասը ռուսատիս մի էր ծարմոտ գենիլի ռեզոլությիա դա բլոգ ես։ Հոմելի Հուսատիս մի էրց արդգենիլ դոկումենչի խազգաս մուլիա կորոնա վիրուստան բրձոլաշի ճանդացիս պսոպլիո որգանիսացիս ծամպանի ռոլի։ Ասավ է թանամշրոմ լոբիս մոծ ոտեպա ադա նատքո միարոմ սաճիրուա դախմարեպի� Արդգենիլ տեկստ շի բևրիկ արգի պունկտի ամագրամ արսեպոպս էրդի մանիպուլացի առած սայրտաշորիս ուսապտխոյապիստույս ստրատեգի ուլա դամանգրավելի շետեգիս մոմտանի շեից լեպայի խոս, սայրտաշորիս ու 
ამ ფონზე ჰუმანიტარული მიზნების უგულებელყოფა და ნაღმის ჩადება საერთაშორისო სანქციებისთვის, რომლებიც აგრესიული ქმედების შედეგად იქნა დაწესებული, რუსეთის მხრიდან ცხადი მანიპულაციის საგანია. კულებამ აღნიშნა, რომ უკრაინა საერთაშორისო ძალისხმევას უჭერს მხარს, რომელიც ვირუსთან ბრძოლისკენ იქნება მიმართული და სხვა რეზოლუციას დაუჭერს მხარს, რომელიც მანიპულაციის შემცველი არ იქნება. პოზიტიური ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო ცენტრი ქართველ ემიგრანტებს უფასო ფსიქოლოგიური კონსულტაციებით დახმარებას თავაზობს. COVID-19-ის მსოფლიოში გავრცელებამ ჩვენი ცხოვრება რადიკალურად შეცვალა. ბევრი ჩვენგანი განიცდის შიშს, დარცა თუ შფოთვას. ამგვარ პანიკას მოსდევს იმუნიტეტის დამაქვეითებელი სტრესი, რომელიც დაავადების რისკს ზრდის. პოზიტიური ფსიქოთერაპიული მიდგომა აერთიანებს სხვადასხვა მეთოდს, რომლებიც სტრესთან ბრძოლისა და სტრესული სიტუაციების ჩვენთვის სასიკეთოდ გამოყენების შესაძლებლობებს იძლევა. სწორედ აქედან გამომდინარე დაიბადა ქართველი ემიგრანტების დახმარების იდეა ნათქვამია ცენტრის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ონლაინ კონსულტაცია თბილისის დროით 17 საათზე ზუმის პლატფორმის მეშვეობით შედგება. მასტერ კლასს პოზიტიური ფსიქოთერაპიის მსოფლიო ასოციაციის წევრი და პოზიტიური ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი ანელი ლალი ბადრიძე გაუძღვება. უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში ლარი მცირედით გამყარდა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულებამ 3 ლარი და 18 თეთრი შეადგინა. 1 ევრო კი 3 ლარი და 27 თეთრი ღირდა. გაგაცნობთ 4 აპრილის ამინდის პროგნოზს. ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა ღამით +5 დღისით კი +17 გრადუსი დაფიქსირდება. იწვიმებს დასავლეთ საქართველოში. ჰაერის ტემპერატურა ღამით +6, ხოლო დღისით +17 გრადუსია ნავარაუდები.